সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আয়ন টেলিভিশনের সাপ্তাহিক বিশেষ আয়োজন আয়ন বিজনেস আমি ত্রিনা আপনাদের সাথে আছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে দর্শক আপনারা জানেন আমাদের আয়ন বিজনেস আমরা সাজিয়েছি এবং আমরা কথা বলি আমরা জানার চেষ্টা করি যুক্তরাজ্য প্রবাসী সফল বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের নিয়ে কথা বলি তাদের সফলতা নিয়ে তাদের সফলতার পেছনের গল্প নিয়ে তাদের সংগ্রাম নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ধারাবাহিকতায় আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সাথে স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন বিবিসিসিআই ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার আমাদের সাথে আছেন আশাবুল হোসেন চার্টার্ড সার্টিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড সিইও অফ এ বি এম কনসালটিং গ্রুপ পিএলসি ওয়েলকাম টু আওয়ার শো কেমন আছেন আপনারা অবশ্যই ধন্যবাদ দিচ্ছি মানটে বলতে গেলে এত রাতে আমাদের এই আয়োজন তারপরে আপনারা এসেছেন রফিক হায়দার থ্যাংক ইউ আপনাকে আমাদের আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের বিয়ারদের আপনাদের বিয়ার যারা দেখবেন তাদেরকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ রফিক হায়দার ভাইয়া আপনার নামের সাথে আমি যদি শুধু ব্যবসায়ী বলি ইট উইল বি রং বিকজ আপনি সাথে একজন বিজনেস লিডার অ্যাজ ওয়াল আপনি ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি আপনি প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই বিবিসিসিআর প্রেসিডেন্ট হিসেবে এখন আপনি কি কাজ করছেন থ্যাংক ইউ আপনাকে আপনাদের দর্শককে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি এটা নাইনটিন শুরু হয়েছিল এখানে বাংলাদেশি যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ওনারাই একসময় এটা শুরু করেছিলেন তারপরে আস্তে 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 এখন আমি এটার দায়িত্বে রয়েছি দুই বছরের জন্য আমাদের মূলত কাজ হচ্ছে এটার বিজনেস ইন্টারপ্রিনিয়ারশিপ ডেভেলপ করা নতুন নতুন যে সুযোগগুলো আছে ওইগুলো আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন তাদেরকে জানানো পাশাপাশি আমরা সবার সেমিনার করে তাদেরকে আমরা ট্রেন করি যারা স্টার্ট আপ বিজনেস করেন যারা বাংলাদেশ থেকে এখন নতুন আসছেন অথবা যারা লেখাপড়া শেষ করে এখানে ব্যবসার জন্য রেডি হচ্ছেন তো এই ধরনের বিশেষ করে বিজনেসের সাথে যারা জড়িত আমরা সেমিনার করে তাদেরকে বলি এক 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 সময় এক একটা বিজনেস এক এক ধরনের ছিল অতীতে আমাদের ব্যবসাগুলো নির্ভরশীল ছিল আপনার রেস্টুরেন্ট বেসড পরবর্তীতে গ্রোসারি এখন কিন্তু এই সময়ের পরিবর্তনের সাথে ডিজিটাল অন্যান্য আপনার ফিনটেক নতুনত্ব নিয়ে আসছে কম্পিটিটিভ মার্কেট আগের মতো না তো এই বিশেষ করে আমরা যারা ব্যবসা করতে চাই তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করে থাকি মূল কথা এটা হচ্ছে আচ্ছা আপনার কাছে একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যেমন যদি গ্রোসারি শপ কিংবা বিভিন্ন যে শপগুলোর সাথে লাইক ইংল্যান্ডেও কিন্তু চেইন শপ আছে টেস্কো আছে লিডল যদিও ওগুলো ইউরোপিয়ান তারপরেও কিন্তু এখানে তারা কিন্তু সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে তো সেই হিসাবে সেটা কি আপনাদের কখনো কষ্ট হয়ে যায় না যে এরকম আরেকটি কি বলবো প্রতিদ্বন্দ্বী কি বলা যায় না একটা সময় ছিল আপনি দেখেন এইটা টেস্কো সেন্সবারি অন্যান্য যেগুলো মেন স্ট্রিমের কর্পোরেট বিজনেসগুলো ছিল তাদের কমিউনিটি শুধু এগুলো সার্ভিস করত জি আর বর্তমান যুগ হচ্ছে আপনার আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের নতুন প্রজন্ম নিউ জেনারেশন কিন্তু এই যে বড় বড় টেস্কো সেন্স বাড়ি এইসব জায়গায় কাজ করতেছে এবং মার্কেট কম্পিটিটিভ হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে এসেছেন তাদের আপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি এরা ফাইটার তারা যে কোনো জিনিস দেখলে ভয় পায় না তারা এই সংগ্রামের সাথেই বড় হচ্ছে দিন বাই দিন আপনি চিন্তা করেন দেশ থেকে যখন একটা লোক আসে কিছু নিয়ে আসে না কিন্তু এখানে যখন আসে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তারপরে এই মেন স্ট্রিমের কম্পিটিশনের মধ্যে সে কিন্তু অনেক উপরে চলে যায় আমাদের সময় আপনার এই ব্যবসাগুলো ছিল একটু একটা ছোট্ট পরিসরে কিন্তু এখন আপনি দেখবেন এই যে বড় বড় সবগুলোর সাথে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কিন্তু মেন স্ট্রিমের সাথে কমপ্লিট করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সুতরাং মেধা থাকলে ট্যালেন্ট থাকলে হার্ড ওয়ার্ক করলে এগুলা খুব একটা প্রবলেম হয় না আমি মনে করি কিন্তু সততা থাকতে হবে পরিশ্রম করতে হবে অবশ্যই আমি ফিরবো আপনার কাছে আশাবুল হোসেন আপনার কাছে একটু আসি সেটা হচ্ছে আপনি একজন চার্টার্ড সার্টিফাইড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমি শুরুতে একটু জানতে চাই আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইউর জার্নি ইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড কনসালটিং ধন্যবাদ ডক্টর তৃষ্ণা এবং আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার আয়ন কর্তৃপক্ষকে জি আমি জার্নির ব্যাপারে যে বিষয়টা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই আমি এদেশে এসেছি দুই সালে আচ্ছা 
2007 সালে হাইলি স্কুইল মাইগ্রেশন ভিসা আর্লি 2007 এ আসার পরে আমি এখানে দুইটা চাকরি নি একটি প্রথম চাকরিটা ছিল আপনি একটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্র্যাকটিসে আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে আমি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাকাউন্টেন্সি তো একটা অ্যাকাউন্টেন্সি প্র্যাকটিসে আমি চাকরি নিই পাশাপাশি আর একটা চাকরি নিই আমি আপনার একটা কম একটা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের একটা ফাইন্যান্সিয়াল ফার্মে যেটার কমপ্লায়েন্সের দায়িত্বে আমি কাজ নিই তো তখন থেকেই এই এই দেশের যে কাজের আমি আমার আমার ম্যাক্সিমাম অভিজ্ঞতা ছিল বাংলাদেশে এখন এদেশে এসে এদেশের লোকাল ল রেগুলেশন কোম্পানি ল সম্পূর্ণই আলাদা এবং এদেশের বিজনেস ইনভলভমেন্ট এদেশের বিজনেস কালচার আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আপনার পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি বাংলাদেশে ছিল বাংলাদেশেই ছিল কিন্তু পরে এখানে এসে আমি কোয়ালিফাই করছি চার্টার সার্টিফাইড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কোয়ালিফাই করছি এদেশে শুধু তাই নয় এদেশে আমি আরও তিনটা প্রফেশনাল বডির সাথে মেম্বার তার মধ্যে একটা হলো যে চার্টার্ড ইনভেস্টমেন্ট বডি আর একটা ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন আমি যেহেতু দুই এদেশে দুইটি সেক্টরে কাজ করি একটা প্র্যাকটিস অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর একটি সেক্টর ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট আচ্ছা তো আমি যখন থেকেই কমপ্লায়েন্স এবং অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস দুইটা সেক্টরই কাজ শুরু করি তখন থেকেই আমার চিন্তা যে ঠিক আছে আমি তো আমার কাজগুলো জানার জন্যে আমার কাজগুলো বোঝার জন্য এদেশের ল রেগুলেশনকে অ্যাডাপ্ট করার জন্য যা যা দরকার আমি কিছুদিন কাজ করি বছরখানেক অথবা বছরখানেক কাছাকাছি পরেই আমি তখন থেকেই আমার চিন্তা ছিল যে আমি নিজে কিছু করব এবং সেই লক্ষ্য রেখে আমি নিজের ওন প্র্যাকটিস অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমি শুরু করি সাথে সাথে আমি চেষ্টা করি যে প্র্যাকটিসের সাথে সাথে কনসালটেন্সি করার কনসালটেন্সি কনসালটেন্সি মানে অর্থ হলো যে আমি যেটা শিখছি যে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কমপ্লায়েন্স ওইটাকে আমি প্রমোট করার জন্যে আমি যৌথভাবে অ্যাকাউন্টেন্সি প্র্যাকটিস এবং কমপ্লায়েন্সটা আমি বিজনেসটা আরম্ভ করি শুরুতেই আমার যাত্রা এসে ছিল খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে এটা এতই ক্ষুদ্র যেটা বলার ইয়ে রাখে না আমি আমি আর একটু বলেনি যে আমি তখন শুরু করার পর থেকে দু সাল পর্যন্ত আমি চেষ্টা করছি যে ইউকেতে এটারে ডেভেলপ করার পরে দু হাজার দশ সালের পরে তখন কিন্তু ব্রেকজিট মানে ইউকের সিঙ্গেল মার্কেট ছিল আমি তখন আস্তে আস্তে ইউকের মার্কেট ছেড়ে আমি ইউরোপের আপনার তিনটা দেশে লুথিনিয়া এস্তোনিয়া আর হল্যান্ড এই তিনটা দেশে আমি আমার এই ঠিক কমপ্লায়েন্স অ্যাকাউন্টেন্স প্র্যাকটিস না কমপ্লায়েন্সের যে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের আমি ক্লায়েন্ট অনবোর্ড করি এবং ওদেরকে আমি কনসালটেন্সি দিতে শুরু করি তো দুই হাজার চোদ্দ পর্যন্ত আমি ইউরোপে ইউরোপ বা টু টু থাউজেন্ড ফিফটিনে যখন ইয়ে হয়ে গেল ধরেন ব্রেকজিট হয়ে গেল তখন কিন্তু আর আমরা ওইভাবে সিঙ্গেল মার্কেটে আমরা কনসালটেন্সি সার্ভিস ডাইরেক্ট অনবোর্ড করতে পারে নাই তো পরবর্তীতে দু হাজার চোদ্দ সালের পরে আমি ইউইতে আমি কনসালটেন্সি সার্ভিস শুরু করি তবে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ঠিক সেম কমপ্লায়েন্স ওখানে যে আমি কিছুটা অন্য ডেভেলপমেন্ট করি আমার নিজস্ব একটা প্ল্যাটফর্ম আছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেটা ফিনটেক টেকনোলজি আমি এম সি এফ টি ট্রেনিং প্ল্যাটফর্ম রেডি করি এই ট্রেনিং প্ল্যাটফর্মে আপনি অটোমেটিকলি আপনি এন্টি মানেডিং সিএফটি বা আদার ট্রেনিংটা কি আপনার নিজের জন্য ছিল নাকি সবাই সেই ট্রেনিংটা করতে পারবে এটা এটা আপনি গ্লোবালি এগারোটা দেশের আপনার এগারোটা দেশের আপনার সেটা কি বাংলাদেশ আছে হ্যাঁ বাংলাদেশও আছে বাংলাদেশে শুধু নাই বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে কিন্তু আমি কমপ্লায়েন্স সার্ভে অফার করি ওখানে আমার সাবসিডিরি আছে ওর মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে অফার করি আবার এগারোটা দেশের এম এল সিএফটির যে ট্রেনিং প্ল্যাটফর্মটা আছে ওটা অটোমেটিকলি আপনার ব্যাংকিং সেক্টর তারপর ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে আছে তারা অটোমেটিকলি রেজিস্ট্রেশন করে অটোমেটিকলি আপনার পেপলের মাধ্যমে পেড করে অটোমেটিক ইয়ে করতে পারে এটা এটা আমরা প্রত্যেক মাসে বা প্রত্যেক কোয়ার্টারলি হালনাগাদ যে 
আপনার ল রেগুলেশনগুলো আছে আমার একটা টিম আছে এগুলো অলওয়েজ আপডেট করে শুধু বাংলাদেশের এটা শুধু ইউকের ল না আপনি ধরেন যেমন আমার ইউএস এর প্ল্যাটফর্ম আছে এম এল সেফটি ফোরে আপনি এটা কমপ্লিটলি ইউএস এর কাজ করছে হ্যাঁ লোকাল আমি আপনার কাছে ফিরবো আমি একটু রফিক হায়দার ভাই আপনার কাছে একটু শুনি অনেক রকম সমস্যা নিয়ে বিজনেস रिलेटेड সব সমস্যা নিয়ে আমরা আপনার কাছে যাই যেহেতু আপনি একজন বিজনেস লিডার অ্যাজ ওয়েল তবে কখনো আপনার কাছ থেকে শোনা হয়নি হাউ ডিড ইউ স্টার্ট ইউর জার্নি কিভাবে একজন ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন কিভাবে একজন সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন থ্যাংক ইউ আমি সফলকে বিফল আমি বলতে পারবো না এটা আপনারা বুঝবেন বাট আমি যখনই ব্যবসা শুরু করি আমি নাইনটিন আপনার ডিসেম্বরে তখন আমরা আমি আমার বড় ভাই আল্লাহ ওনার মাক ফেরাত কামনা করি উনি গত করোনার সময় মারা গেছেন তো উনি উনার আমাদের একটা ফ্যামিলি বিজনেস ছিল গ্রিন লাইন আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট সব উনি চিনে উনি এই যে আমাদের ফার্ম ছিল যে অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম ছিল ওনার ওইটার সাথে জড়িত ছিল তো ওই গ্রিন লাইন যেটা ওটা অনেক বড় ব্যবসা ছিল তখন ও বড় ভাই আমার এই বাংলাদেশে বেশি থাকতেন উনি কিন্তু এই দেশে ফার্স্ট বাংলাদেশি ইম্পোর্টার্স এই যে বাংলাদেশি ভেজিটেবলস একসময় আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অথবা শুনেছেন বাংলাদেশে কিন্তু প্রধানতম আপনার এক্সপোর্ট ছিল শাক সবজি ভেজিটেবলস অ্যান্ড কুকারিজ এইগুলা পরবর্তীতে অন্যান্য জিনিস আসছে আপনার কামেন্টসগুলো তখন উনি এই ব্যবসাটা করত এই বাংলাদেশি যারা তখন ছিলেন তখন ডিস্ট্রিবিউশন করতেন যখন আমি নাইনটিন নাইনটি সিক্সে আমি আমাদের এই নাইনটিন নাইনটিতে আমি আসি নাইনটিন নাইনটি সিক্সে বড় ভাই বললেন যে আমাদের এই ব্যবসা তো ডিস্ট্রিবিউশন আছে তো তুমি চিন্তা করো এইটা এইটার এক্সপ্যান্ড কীভাবে করবা আপনাদের বিজনেসের এক্সপ্যান্ড কীভাবে হলো আমি শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন একটু কথা বলে থ্যাংক ইউ অনুষ্ঠান হয় কিন্তু আমি সবার ঠাই দেখলাম কিন্তু শেফগনের ঠাই দেখলাম না একজন শেফগনের ঠাই দেখলাম না কোনো অনুষ্ঠান ধন্যবাদ দর্শক যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য লাইনটি কেটে গিয়েছে আমরা ফিরে আসি আবার না ওটা আমাদের রিলেটেড না এটা বিসিএল এর डिफरेंट প্রশ্ন আমাদের বাংলাদেশ কেটার অ্যাসোসিয়েশন এর অন্য জিনিস হ্যাঁ আমরা হয়তো বুঝতে পারিনি সমস্যা নেই আপনি বলছিলেন কিভাবে বিজনেস এক্সপ্যান্ড তখন আমাদের বড় ভাই উনি দেশে সব সময় থাকে ওনার দেশে ব্যবসা ছিল এখনো আছে আর উনি এই ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবসা কন্টিনিউ করতেন তখন আমি আসার পরে উনি বললেন যে একটা ব্যবসা শুরু করো যাতে এক্সপ্যান্ড করো যাতে এই দেশের কমিউনিটিতে আরও বড় করে সার্ভিস করা যায় উনি একটা প্ল্যাটফর্মে ছিল ডিস্ট্রিবিউশনে তখন কিন্তু ওই যে গ্রোসারিগুলো ছোটো ছোটো ছিল খুব বড় আকারে ছিল না তখন উনি বলছিল যে আমাদের বাংলাদেশে অনেক কালচার আছে আপনার এই নামে ব্যবসাগুলো হয় অথবা ব্যবসাগুলো ইন্ডিয়ান নামে প্রচলিত হয় যেভাবে দেখছেন যে আগে মালিক কিন্তু বাংলাদেশিরা কিন্তু ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান কিন্তু বাংলাদেশি মালিক অরিজিনাল মালিক ওনার স্টাফ এভরিবডি ইজ ইন বাংলাদেশি বাট মানুষ তখন এটা ট্রেডিশন ছিল তখন আমাদের আমার বড় ভাই তখন বললেন যে এক কাজ করো বাংলাদেশি নাম দিয়ে স্টার্ট করো যাতে আমাদের কমিউনিটি ডিপ্রাইভ থেকে আরও সামনে আসতে পারে মানুষ তার একজনে যদি খুলে আরও দশজন এই জিনিসটা করতে পারে তখন এই আমরা যে এরিয়াতে থাকি এই এরিয়া খুবই পপুলার ছিল বাংলাদেশে উদ্দেশ্যিত এই এলাকা এই ব্রিকলেন তখন ওই ব্রিকলেনে আমরা এই বাংলাটাও নামটা দিলাম কিন্তু আমরা বাংলাটা নাম দেওয়ার ফলে পরবর্তীতে সবার কাছে এই নামটা খুব পপুলার হয়ে গেল পরবর্তীতে আপনার কাউন্সিল এখান স্টাবলিশ করে ফেলল স্পিটাল ফিনান বাংলাটাউন এটার এই কমিউনিটির যে হাবটা অনেক বড় হয়ে গেছে আর মানুষ বাংলাটাউন শুনতে ভালো লাগে এবং বাংলাদেশি আমরা আমাদের যুক্তরাজ্যে যারা প্রবাসী আমার মনে হয় সেভেন্টি এইটটি পার্সেন্ট বাংলাটাউনই আসছেন যখন আমরা শুরু করেছিলাম কারণ এখানে একটা ওয়ার হাউস টাইপ বিজনেস ছিল তখন এই ধরনের ব্যবসা খুব কম হতো এত বড় জায়গা এত পার্কিং এইসব নিয়ে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আমাদের কমিউনিটির প্রচুর হেল্প ছিল আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই তাদেরকে এখন এই কিন্তু এই বাংলাটাউন নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাংলাদেশের বাইরে অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে ধরে নিলেন আমরা বাংলাদেশি ওনার কিন্তু আমরা রেস্টুরেন্টের নাম দিচ্ছি ইন্ডিয়ান কিন্তু একসময় ছিল ছিল কিন্তু এখন কিন্তু সেটা কিন্তু চেঞ্জ হ্যাঁ না এটা পরিবর্তিত পরবর্তীতে ওটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা কারণে এখন কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি অনেক গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে আরেকটা কারণে তখন আমাদের লোকজনের কনফিডেন্স ডেভেলপড হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের নাম দিয়ে করতে পারি তা আমাদের নাম দিয়ে করার ফলে দেখা গেছে এই গত পনেরো বছরে প্রচুর নাম অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের নাম যেগুলা নাম আমাদের বাংলাদেশে 
কন্টেম্পোরারি বাংলাদেশি ওরিজিন বাংলাদেশি নামটা দিয়ে আমরা প্রাউড করতে পারি পাশাপাশি আমাদের লোকজন এটা প্রশংসা করে তা আস্তে আস্তে দেখা গেছে যে এই ভাবে পপুলার হওয়ার ফলে পরবর্তীতে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা এইটা নিয়ে খুব প্রশংসা করে এবং বাংলাদেশের বাইরে বাংলা টাউনকে সবাই কিন্তু আপনি মনে করেন এই বাংলাদেশ থেকে কেউ আসছে বলবে বাংলা টাউনে যাই তো বাংলা টাউন কিন্তু একটা সব না এরিয়ার নাম হয়ে গেছে বাংলা টাউন তো পরবর্তীতে দেখা গেছে এরিয়াটা আবার আপনার আস্তে আস্তে এই এরিয়ার প্রতি যতটুকু দরকার ছিল এই ডেভেলপ করার এইটা হয় নাই সুতরাং ওই যে গ্রোসারির নামটাই সামনে দিয়ে চলে আসছে জি অবশ্যই তো আমি মনে করি আমরা আমাদের নিজেদের ঐতিহ্য কালচার আমাদের নিজস্বতা যতটায় মানুষের সামনে আনবো ততই হয়তো আমরা এগিয়ে যাব হ্যাঁ পরবর্তীতে এই জিনিসটা সংগত কারণে বলতে হয় পরবর্তীতে মিডিয়া যখন আসলো তখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান সব সময় বাংলাদেশি কালচার আপনার তুলে ধরলো করছে সবাই এই প্রমোট করার ফলে পরবর্তীতে আমাদের মানুষ এবং আমাদের এই কালচার কৃষ্টি আমাদের যে বর্তমান প্রজন্ম তারা মনে রাখতেছে এই এই মিডিয়ার যদি এগুলা কার্যক্রম কার্যক্রম কন্টিনিউ না হতো তাহলে আমাদের এই যে কৃষ্টি কালচার কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা এই দেশের প্রজন্ম তারা কিন্তু মেন স্ট্রিমের সাথে চলাফেরা লেখাপড়া জব সুতরাং এই যে কৃষ্টি কালচার এই বাংলাদেশি ব্যবসায়ী বাংলাদেশি কমিউনিটি বাংলাদেশি মিডিয়া যেভাবে তুলে ধরতেছেন এ আমাদের অনেক যুগ এটা কন্টিনিউ করা যাবে আমি শুনবো আপনার কাছে সেই গল্প আর একটু আশাবুল হোসেন আপনার কাছে একটু আসি সেটা হচ্ছে আপনি যে কাজটা করছেন আমার দৃষ্টিতে আমি অবশ্যই বলবো একটু কঠিন হ্যাঁ ঠিক আমি একটু জানতে চাই ঠিক আমার কি সমস্যা হলে আমি আপনার কাছে যাব ধন্যবাদ আপনি হ্যাঁ আমি আপনাকে আগে বলছি যে আমি দুইটা সেক্টরে কাজ করি একটা সেক্টরে কনসালটেন্সি যেটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল রিটেল এখন আপনি যদি ধরেন আপনার প্রেক্ষাপটে আপনি যদি কোনো ট্যাক্সের সমস্যা হন আপনি এটা আমি যেহেতু আপনার নামের আগে ডক্টর লেখা আমি ধরে নিলাম যে ডক্টর টিনা আমি কিন্তু আপনার ডক্টর ডেন্টিস্ট বা হেলথ কেয়ার সেক্টরের স্পেশালাইজড আমি ট্যাক্স সলিউশন দিয়ে থাকি আমাদের এবং আমার সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ ক্লায়েন্ট আমার ডক্টর এখন আপনি আসলেন আসার পরে আপনি চিন্তা করলেন যে ঠিক আছে আপনি দেখতে হবে যে আপনি কিভাবে চাচ্ছেন আপনি কি সেলফ প্রোমাইড অথবা আপনি লুকাম করতেছেন অথবা আপনি কারো পেওয়াইয়ের আন্ডারে আসেন আপনার সার্কমস্টেন্সেস আমি অ্যানালাইসিস করে আপনাকে প্রপার অ্যাডভাইস যেটা আমার আমাদের ভাষায় ট্যাক্স প্ল্যানিং বলে দেখে আপনি নিয়মের মধ্যে যেটাতে আপনার যে যে অপশনে আপনার ট্যাক্সটা কম আসবে ট্যাক্সটা কম আসবে অর্থ এটাই নয় যে আপনাকে ইচ্ছা মতো কমাই দেবে এটা আপনার ইচ্ছা মতো ল প্ল্যানিং হবে হ্যাঁ ল রেগুলেশন আপনার লেজিটিমেট হয়ে আপনি ট্যাক্স প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে যদি আপনি আপনি যদি ট্যাক্সটা সেভিস করতে পারেন অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট আমরা সেই বেস্ট অ্যাডভাইসটা আমরা আপনাকে দিব এবং যখন আপনি বুঝবেন যে লেজিটিমেট হয়ে আপনি আপনার যে পরিমাণ ট্যাক্সটা যে কথা চাচ্ছে আমি কম দিতেছি শুধু সিস্টেমের কারণে না জানার কারণে তখন আপনি আমাদের সার্ভিস দিকে আকৃষ্ট হবেন যে না ঠিক আছে আমি তো প্রফেশনাল সার্ভিস পে আমি ট্যাক্সটা কম দিতে পারছি বা আমি হোম টেক মানিটা আমি বেশি নিতে পারছি তখনই আপনি চিন্তা করুন কিন্তু অন্য যে ক্ষেত্রে যদি ধরেন ফিনান্সিয়াল সেক্টরে আমার জানা মতে আপনি তো ফিনান্সিয়াল সেক্টর কিন্তু যদি ধরে নেন আপনি যে একটা ফিনান্সিয়াল সেক্টরে আপনি বিজনেস করবেন তো বিজনেস করতে হলে নর্মাল যে রুট সেখানে আপনি সোল ডেটার বা লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে করতে পারেন কিন্তু যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে করেন যেমন আপনার টেলিভিশন অপকম হলো রেগুলেটর আচ্ছা ঠিক একইভাবে আপনি যদি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে যে কোনো বিজনেস করতে চান আপনাকে রেগুলেটেড হতে হবে অর্থাৎ আপনি ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের যে সাবসিডি ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্টর তাদের মাধ্যমে আপনি লাইসেন্সের মাধ্যমে আপনি এটা করতে হবে এই লাইসেন্স নিয়ে আপনাকে ব্যবসা করতে হবে নাইলে আপনি এই ব্যবসাটা করতে পারবেন না আর এই ব্যবসা যখন আপনি করতে যাবেন তখন লাইসেন্স দেওয়ার পরে যে কাজগুলো আছে ওরা মনিটর সুপারভাইজ করবে এবং মনিটর সুপারভাইজ করতে হলে আপনাকে কতগুলি গাইডলাইন আছে যে গাইডলাইনের মাধ্যমে আপনি লাইসেন্স পাবেন কমিটমেন্ট করবেন যে আমি এইভাবে আমি আমার বিজনেসটাকে রেগুলেট করব এই ডকুমেন্টগুলো রাখব অ্যাজ পার এক্সাম্পল আমি যদি বলি ধরেন রেমিটেন্স সেক্টর 
এটা ওয়ান অফ দি পার্ট অফ দি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর তাহলে আপনি রেমিটেন্সে যদি বৈধভাবে আপনি টাকা পাঠাতে চান তাহলে আপনার অবশ্যই আপনাকে লাইসেন্স লাগবে লাইসেন্সটা আপনাকে এইস এম আরসি থেকে নিতে হবে সেপারেটলি এবং এফ সি থেকে নিতে হবে তো নেওয়ার পরে যখন আপনি লাইসেন্স পেয়ে গেলেন এই লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে আপনার নির্দিষ্ট কোয়ালিটি দরকার আপনার নির্দিষ্ট কন্ডিশন দরকার বিজনেস প্ল্যান দরকার এটা ভায়াবল কিনা বা আপনাকে নিতে হবে এবং এই লাইসেন্সটা ইজি না আপনি অ্যাভারেজ আপনি হান্ড্রেড পিপুল অ্যাপ্লাই করে টেন পারসেন্ট হয়তো সাকসেসফুলি পাই যে অবভিয়াসলি লাইসেন্সের আপনি ওই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে অনেকগুলো কন্ডিশন আছে এটা আমি জাস্ট আমার একটা সেক্টরের উদাহরণ দিলাম এটার মাধ্যমে তো যদি আপনি করতে চান তাহলে এই কাজগুলো আপনার কনসালটেন্সির মাধ্যমে করে দিই এটা শুধু রেমিটেন্স সেক্টর না এটা ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম আছে আপনার ডিজিটাল ব্যাংক আছে ব্যাংকিং সেক্টর আছে আমি শুধু যেহেতু আমাদের কমিউনিটির সাথে পরিচিত রেমিটেন্স সেক্টর ওই জন্য উদাহরণটা আপনাকে দিলাম অবশ্যই আমি ফিরবো আপনার কাছে আমি একটু রফিক ভাইয়ের কাছে যাই রফিক ভাই অনেককে নিয়ে কাজ করছেন বাংলাদেশি কমিউনিটির নতুন পুরাতন সব বিজনেসম্যানকে নিয়ে কাজ করছেন আমি একটু আপনাদের সারাউন্ডিংসটা একটু জানতে চাই যেমন ধরে নিলেন একটা ব্রেক্সিট ব্রেক্সিট হলো প্লাস খুব পরপরই আমি বলবো তারপরে কোভিড হলো আপনার কাছে কি মনে হয়েছে এই কোভিডের আগে এবং পরে ব্রেক্সিটের আগে এবং পরে কোনো পরিবর্তন কষ্ট করছে না অনেক পরিবর্তন আসছে এটা দেখেন ব্রেক্সিটের আগে প্রথম প্রবলেমটা হচ্ছে এটা যে যখন এই কোনো কিছু আসে তখন আমাদের ব্যবসার উপর ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট হয় জি কারণ আসার আগে কি হবে কি না পরবর্তীতে আপনার ব্রেক্সিট আসলো ব্রেক্সিটের পরে আপনার ওই যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার যে আপনার সারকামটেন্স ওগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল অনেক জিনিস ওগুলো আনতে আপনার রুল রেগুলেশন আগে লেবি ছিল না পরবর্তীতে লেবি হলো আগে যেটা আপনার কস্টিং ছিল একশো টাকা ওটা একশো হান্ড্রেড টোয়েন্টি টাকা হয়ে গেল পরবর্তীতে দেখা গেল যে সাপ্লাই চেইন ওটা ডিস্ট্রয় হয়ে গেল ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেল ওগুলা করতে গিয়ে অনেক কিন্তু এই গত পাঁচটা বছর আমি মনে করি ব্রেক্সিটের যে ডিস্ট্রাকশন ওইটা কাটাতে না কাটাতে কোভিড শুরু হয়ে গেল কোভিডের শুরু হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক সবচেয়ে প্রথম সমস্যাটা হচ্ছে যখনও কিছু আসে তখন মানুষের যে তার প্ল্যান একটু আগে আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট সব যেটা বলেছেন প্ল্যান একটা থাকতে হয় আপনি হুট করে আজকে বলতে পারে না কালকে কি হবে একটা মানুষ যখন ব্যবসা করে তার সময়ের সাথে তার বছর বছর দুই এক তার প্ল্যানের মধ্যে চলে যায় কিন্তু হঠাৎ করে এই ডিস্ট্রাকশনের ফলে অনেকের ব্যবসা কিন্তু ডিস্ট হয়ে গেছে অনেকে আমরা যারা ইম্পোর্ট করি আমাদের ব্যবসা অনেকের বন্ধ হয়ে গেছে পরবর্তীতে দেখা গেছে অনেক ব্যবসা বন্ধ করে চলে গেছে এইটা থেকে সরে গেছে সুতরাং এই যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ফলে ব্রেক্সিট ওটার ফলে একটা দেখা গেছে আমাদের লোকজন একটা আপনার কিছু সংখ্যক লোক ব্যবসা থেকে সরে গেছে ওরা আর এটা সাস্টেন করতে পারে নাই চালাতে পারে নাই পরবর্তীতে কোভিড আসলো কোভিডের এটা তো দুনিয়া জোড়া এইটার একটা সমস্যা ছিল অনেক দিন পরবর্তীতে দেখা গেছে তারপরে মানুষ তো তার তার চলতে গেলে তার যখন এই আপনার এই ফাইট ব্যাক করে মানুষ এই ফাইট ব্যাক করার ফলেই কিন্তু আজ মানুষ সাকসেস হয় এবং সামনে চলে যায় কিন্তু আসলেই গত পাঁচটা বছর কিন্তু যারা ব্যবসায় ছিলেন ওনাদের খুবই এই একটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন অনেক ব্যবসা থেকে সরে গেছেন অনেক কিন্তু কোনো রকম চলে আসছে রফিক ভাই তাহলে তাদের কথা চলে আসুক যারা চলে গেছেন তাদের কথা যদি না বলি কিন্তু যারা এখনো স্ট্রাগল করে বেঁচে আছেন হোয়াট ইউ আর ডুইং ফর দেন হোয়াট বিবিসিসি ওয়ান থিং বিকজ অফ আই এম ওয়ান সাফার সো দ্যাট আই হ্যাভ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম সাফার ফ্রম প্রেজেন্ট সিচুয়েশন এবং হাউ টু আই রানিং হোল্ডার সাইড অলসো দেখুন আমরা কি করি আমরা যখন ব্যবসার মধ্যে কোনো সমস্যা হয় তখন আমাদের এই সোসাইটিটা তো একে অন্যের সাথে সম্পর্ক আর আবার আমাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের আপনার অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম আছে লিগেল প্র্যাকটিশনার আছেন আর আমাদের কমিউনিটি আছেন স্টেক হোল্ডার যারা কিন্তু আমরা ওই দিন আপনার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যারা চলে গেছেন তো চলে গেছেন ওরা সাস্টেন করতে পারেন না ওরা বিজনেসের মডেল চেঞ্জ করে ফেলছেন অনেক মনে করছেন এই এই যে স্ট্রাগলিংয়ের মধ্যে কন্টিনিউ করার চেয়ে না করেই ভালো অথবা এই ব্যবসাটা ছেড়ে অনেকে কাজ বন্ধ করে দিছেন অনেকে ব্যবসা বন্ধ করে দিছেন সে তার একটা অন্য লাইনে চলে গেছে আর আমরা যেহেতু আমরা ব্যবসার মধ্যে আমরা কমিউনিটি সংগঠন প্লাস আমরা বিজনেস সংগঠন বিবিসিসিআর একটা মেইন 
ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে যারা স্ট্রাগলিং করতেছে তাদের কি কীভাবে সহযোগিতা করা যায় এবং তাদেরকে কীভাবে লাইট দেখানো যায় ডার্ক থেকে লাইটে নিয়ে আসা যায় এই জন্য আমরা অনেক সেমিনার করেছি আপনারা হয়তো বা শুনেছেন আমরা বিভিন্ন ধরনের সেমিনার করেছি একটা সেমিনার করেছি যে যারা এই ধরনের সমস্যা হয়েছিল কীভাবে এটা উত্তরণ করা যায় পাশাপাশি ল অফ ল অফ ল্যান্ড লট অফ রুল রেগুলেশন চেঞ্জ হয়েছে বেশ কিছুদিন তো এর ফলে কে কীভাবে সাস্টেন করতে হবে একটা জিনিস দেখেন বিআইটি বাড়ছে তারপরে আপনার এক্সপেন্স বাড়ছে ইউটিলিটিস বাড়ছে সুতরাং এই ধরনের লোক যারা এক্সপার্টিজ আছে তাদেরকে আমরা নিয়ে আসি আমরা যারা স্কলার আছেন তাদেরকে নিয়ে আসি আমরা ইনভাইট করি আমাদের লোকাল ইন্টারপ্রিনিয়ার আউটসাইডার ইন্টারপ্রিনিয়ার এক্সপার্টিজ যারা ওনাদেরকে নিয়ে আমরা সেমিনার করে বলি যে আমাদের যে একটা চিন্তা দ্বারা সীমিত আছে এবং যারা এইটা নিয়ে কাজ করতেছেন লাইক মাই ব্রাদার হি ইজ ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল দে হ্যাভ লট অফ কোয়ালিটি আর দে হ্যাভ ইজ এ লট অফ লাইসেন্স উনি যদি আসে তাহলে আমাদের সেমিনারে অনেক লোক উপকৃত হয় এ ধরনে আমরা নিয়ে আসছি ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার আপনার কিবা অনেকে আমাদের লোকজন বলে যে আমরা টায়ার্ড হয়ে গেছি আপনার এই যে ইন্টারেস্ট বেস শুনতে শুনতে আমরা একটু ইসলামিক এই বিজনেসের উপরে ইসলামিক নন ইন্টারেস্ট এই ফাইন্যান্সের প্রতি আমরা ইন্টারেস্ট আমরা এই ধরনের সেমিনার করেছি তা আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করি আমাদের অবস্থান থেকে আমরা প্রায় সময়ে আমরা ইনভাইট করি আমাদের ব্যবসায়ী এবং বাংলাদেশি কমিউনিটি বিভিন্ন সেক্টরের আমরা এগুলো নিয়ে নেটওয়ার্ক করে অনেকেই কিন্তু লাভবান হয় বিশেষ করে একটা জিনিস এইবার আমরা সেমিনার করতে গিয়ে দেখা গেল অতীতে আমরা যখন সেমিনারগুলো করতাম তখন আমাদের এই পাশাপাশি আমরা যারা ফ্রেন্ড বন্ধু আমাদের সিনিয়র আমাদের বয়সী লোক আসতো এইবার আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম আমাদের ইনভাইটেশন ছিল এক সত্তর জনের সবাই কিন্তু আসছে আসার ফলে দেখা গেছে চল্লিশ জন শুধু ইয়াং এইটা আমাদের কাছে একটা ভালো দিক যে ওরা ইন্টারেস্ট হচ্ছে যত বেশি ইয়াং জেনারেশন আসবে অন্টারপ্রেনর বেশি তৈরি হবে এক্স্যাক্টলি আর ওনারা না আসলে তো আমাদের এই 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 গ্যাপ হয়ে যাবে পাশাপাশি আমাদের জাতি একটা সুবিধা হচ্ছে বাংলাদেশি বিশেষ করে আমরা কিন্তু খুব বিজনেস ওরিয়েন্টেড এই মেন্টালিটি যারা এখানে আসে আপনি দেখেন সবাই ব্যবসা করতে চায় এবং অতীতে আমাদের মুরব্বী যারা ছিলেন আমাদের আমাদের যে সম উপযোগী যারা ছিলেন সবাই কিন্তু ব্যবসা করতেছে সুতরাং এই দেশের কন্ট্রিবিউশনের সাথে বাংলাদেশিরা কোনো ধরনের হার্ম না প্রবাস বাংলাদেশিরা কিন্তু এই দেশের কন্ট্রিবিউশনের সাথে অনেক অ্যাহেড এবং কন্ট্রিবিউশন করা যাচ্ছে আমার অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোতে বলি রফিক ভাই আপনি আমি জানি না আপনি আমার সাথে একমত কি না সেটা হচ্ছে কেটারার বলেন গ্রোসারি সেই বিজনেসগুলো বলেন সেই যুক্তরাজ্যের সেই বিজনেসগুলো ইউকের বিজনেসগুলোতে কিন্তু আমি এশিয়ান স্পেশালি বাংলাদেশি এবং ইন্ডিয়ান কমিউনিটি উই ক্যান ইগনোর দ্যাম না অ্যাবসলিউটলি ইউ আর রাইট বাট এটা এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের এই আপনাদের মিডিয়ার মধ্যে এটা বলতে হচ্ছে যে যারা দেখবেন কিন্তু আমরা প্রাউড করার মতো জিনিস আমাদের মুরব্বীরা করেছে আমরা করতেছি আমাদের নেক্সট জেনারেশন যদি ব্যবসায় আসে তাহলে ওনারাও এইটার জন্য প্রাউড করবে এই কারণে যে আমরা নিজে ব্যবসা করলে আমরা আমাদের এখানে তিরিশ চল্লিশ জন লোক কাজ করে তো এই ধরনের যদি আপনার ছোট ছোট কমিউনিটি যদি বিজনেস করে তাহলে প্রত্যেকটা লোক কাজ করতেছে আমরা এই জিনিসটা আমাদের যে মেন স্ট্রিমে আমরা যখন আমাদের মেন স্ট্রিম কলিকদের সাথে আমাদের যে মেন স্ট্রিমের যে সোসাইটি তাদেরকে আমরা প্রাউডলি বলতে পারি যে আমাদের কন্ট্রিবিউশন ইজ এ লট উই আর নট বাংলাদেশি উই আর কন্ট্রিবিউটার এজ এ মেন স্ট্রিম আওয়ার কালচার উই আর ইউনাইটেড কিংডম দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি নট আদার্স পিপল লাইক উই আর লিভ ফ্রম ওয়েন উইল টেক দিস মানি নট লাইক দিস জি 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 আমরা ফিরবো এই আলোচনায় আমাদের সময় হলো একটা বিরতির সুপ্রিয় দর্শক আয়ন বিজনেসে সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন